Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunan Beynəlxalq Forumunun ilk günündə dahi mütəfəkkirin irsi, ideya və fikirləri müzakirə edildi. Azərbaycanda ən çox təşviq edilən, ən çox yayılan Nizami Gəncəvi və onun yaradıcılığı olubdur. Bu tədbirdə çoxlu xarici qonaqlarımız, çox dəyərli dövlət xadimləri, mədəniyyət nazirləri iştirak edir və bu da göstərir ki, Azərbaycanda Nizami Gəncəvinin 880 illik yübüleyinə Azərbaycanla qonşu olan, Azərbaycana hörməti və ehtiramı olan ölkələr böyük diqqət və maraq göstərirlər. Türk milləti bu böyük şairinə qürurla sahib çıxmağa və gələcək nəsillərə ötürməyə davam edəcək. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy bu fikirlə çıxış etdi. Nizami Gəncəvi sadəcə Azərbaycanın deyil, Türk toplumunun Öndə gələn filozof, şair və ilim adamlarından biriydi. Sadəcə Türk toplumunu da deyil, dünyaya insanlığı anlatan, insanlık içi gərəkli olan alt kültürün nələr olması gərəkdiyini çox iyi anlatan, çox iyi savunan çox önəmli bir dəyərdi. Türk toplumunun biliyorsunuz farklı-farklı kültür bahçələri var. Bu kültür bahçələri birləşdiyi zamanda günümüzdəki Türk toplumunu, büyük Türk toplumunu oluşturuyor. Burada Nizami Gəncəvinin çox büyük bir payı var. Forumda 15-dən çox ölkədən 40-dən artır tədqiqatçı, alim və eyni zamanda diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak edirlər. Onu da qeyd edəyim ki, forum 3 gün davam edəcək və bu günlərdə müxtəlif mövzulara həsr olunmuş panel müzakirələr keçiriləcək. Öncəliklə, bu bərabərliklərlə Azərbaycanda bulunmaqda büyük bir şərəf və sevinç duyuyoruz. Bunu öncəliklə ifadə edəlim. Gəncəli nizami İslam dünyasının və Anadolunun iftihar etdiyi, sevdiyi və yararlandığı bir şahsiyyət olaraq hatırlanmalıdır və bilinməlidir. Bu toplantılarda da təkrar ana yurdunda gəncəli nizamiyi anmaq və onun Anadolu-ya yansıyan varlığını və də öncülüyünü hatırlamaq adına sevinçliyiz. Rusiya prezidentinin Beynəlxalq Mədənə Məhdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Şivitko isə nizaminin poeziyasının ən yüksək zirvədə dayandığını vurğuladı. Dahi mütəfəkkirin yaradıcılığı, yaşadığı dövrün reallıqlarını, coğrafiyasını, ha belə bugünkü mədəniyyəti anlamaq baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. Nizami Gəncəvinin sevgi və sülh fəlsəfəsi təkcə Azərbaycan və Ermənistan arasında mövcud olmuş münaqişə baxımından deyil, həm də yazılmış olduğu mürəkkəb dövr üçün aktual olub. Beynəlxalq forumda Dühanın ideya və fikirlərinin regionda ədəbi poetik ənənlərin formalaşmasına, fəlsəfi, sosial mədəni və siyasi həyatın inkişafına təsir etdiyi vurğulandı. Tədqiqatçılar hətta Bakaccio, Shakespeare, Hötü, Rusaveli və qərb ədəbiyyatının digər dahi klasiklər nəsərlərində də nizaminin təsirinin izlərinə rast gəlindiyini qeyd etdilər. Nizami Gəncəvinin əsərləri Özbəkistanda da tərcümə olunub və kitabxanalarda satışdadır. Özbək qalqı onun yaradcılığı ilə yaxından tanışdı və əsərlərini sevə-sevə oxuyur. Xamsə tarzının qurucusudur Nizami. Nizami Türk dünyamızın ən böyük bilgələrindən, fəlsəfəcilərindən, sufilərindən, şairlərindən birisi. Özəlliklə qurduğu və daha sonra kəndisindən sonra gələn şairlər tarafından takib edilən, diqqətlə izlənən və nazirələr yazılan hamsətarı həm Türk ədəbiyyatımızda, həm fars ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyatlarında böyük səs getirmişdir. Kəndisindən sonra hamsə yazanlar həp onu örnək almışlardır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda birgə kommunikə qəbul edildi. Şairin zəngin fəlsəfə ədəbirisinin qorunması və təbliği istiqamətində göstərdiyi səylərə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlıq ifadə olundu. Bu forumu çox yüksək qiymətləndirirəm. Hər iki ölkə üçün forumun əhəmiyyəti böyükdür. Onu da qeyd edim ki, 18-ci əsr fransız mütəfəkkirləri də Nizami Gəncəvi yaracılığından bəhrələniblər. Tədbirin regional əhəmiyyətli müxtəlif məsələləri müzakəsi məqsədi ilə mühüm diyalog platforması kimi müntəzəm olaraq Azərbaycanda keçirilməsi təklif edildi.